はい、こちらは2020年に後輩した私のオリジナルのバラでお母さんがアプリコットドリフトお父さんがマルクシャガールです。花色はオレンジがかったピンクですね可愛い色だと思いますでお花型がなんだか折り紙で折ったお花みたいでこれはこれで可愛いかなと思いますでお花を近づけますとこれがまたすごくいい香りなんですよ何の香りかな個性的なとってもいい香りがしますこれからが楽しみです全体像としてはこんな感じですこの子もこのままでもとっても可愛いなと思ってしまいます私がバラの交配を始めて間もないからというのもあると思うんですけれども本当に皆さんどのように選別されるのかとっても不思議です我が家では咲いたバラ咲いたバラどの子も可愛いと思ってしまうので自分で選別できる気がしませんはいビンゴメイディーランドもまた咲き始めましたシンプルで可愛いお花ですよねレトロな感じもあってお気に入りです春よりも少しお花が大きいような気もします気のせいかなお花を近づけますとほんのわずかですがいい香りがわかります全体像としてはこんな感じです。八号鉢です。はい、こちらは国枝先生の美咲ちゃんです。夏花でお花は小さめ。ダリアのような咲き方になっています。でお花を近づけますとこの子は強硬なバラなんですが最近ようやく香りがわかるようになってきましたし長年大きくできずになかなか咲かせられなかったバラでここ2年ぐらいオルトランをやめたこともあってか。咲いてくれるようになってきたのですが香りがなかなか分かりませんでしたその香りもだんだんと分かるようになってきましたとってもクラシカルな香りがすると思います全体像としてはこんな感じです六号鉢で育てていますはい、ロサオリエンティスのオディッセイアもまた咲き始めました夏花だからかこの子もお色がいつもよりもライトな気がしますす香りもいつもより軽めですが濃厚なダマスクの香りがすると思います全体像としてはこんな感じです八号鉢で育てています枝枯れをしてなかなか大きくなってくれませんはい鉢植えのアンジェラもまた帰り咲いてくれていました三番花ですお花を近づけますとかすかにいい香りがしています
全体像としてはこんな感じです。八号鉢です。たっぷりと茂っているグリーンもとってもみずみずしくて爽やかだなと思います。こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラですこの子は残念ながら名札の文字が日光で劣化して消えてしまってでかろうじて土に埋まっているところにお父さんの方の名前に「チリアト」だけ読めたのでお父さんは「クチュールローズチリア」ということは分かってるんですけれども。お母さんの名前が完全に消えてしまってわからない状態になっています残念ですねとってもシンプルな5枚の丸い花びらの平咲きの子ですねでお色が少し黒っぽい赤ですねお花を近づけますと少しフルーツっぽい香りがするのかなという感じです全体像としてはこんな感じですこんなに小さいのにこの子も整ったお花だなと思いますす続いてこちらも私の自作バラですこの子は2019年に交配した子で。ローズヒップの収穫の時に種だけ落ちていた子だと思います名札がなくなってしまっていてでお父さんとお母さんの名前が全くわからなくなってしまった子でで種がとっても大きい種が取れたんですねで大きい種シーと書いてありますでこの子は花びらが細長くて独特ですね手前半分は虫に食べられてしまってありませんでお色が透明感のあるピンクお花を近づけますとと香りがわからない感じですかねすごく細長いですね。病害虫に強いバラです。3番かだったと思いますお花を近づけますとすごく爽やかな香りがしていますでこの子も我が家では割と虫に食べられてしまう子ですね全体像としてはこんな感じです8号鉢で育てていますはい、ルシエルブルーも3番化咲いていましたここ最近はとても暑かったからかお花がいつもの夏花よりさらに小さいような気がしますで香りもお花を近づけても香りがあるのかなというくらいですね全体像としてはこんな感じです。八号鉢で育てています。はい、こちらはステファニーグッテンベルクです。この子も三番花だったと思います。お花を近づけますと。ほのかにパウダリーな香りがすると思います。全体像としては
こんな感じですうちでは横張りに育っていますまでご覧いただきありがとうございましたそれではまた近いうちにお会いしましょう。